بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹینتھ کلاس فزکس کا یونٹ نمبر ففٹین کے امپورٹنٹ کوشچن آلریڈی میں پہلے بھی کوشچن بتا چکا ہوں چیپٹر وائز تو آج چیپٹر نمبر ففٹین کے امپورٹنٹ کوشچن ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہیں یہ کوشچن آپ نے ضرور یاد کرنے میں آپ کو ایک ایک کوشچن بتاتا ہوں ساتھ اس کا تقریباً تقریباً آنسرز کے بارے میں بھی گائڈ کرتا جاؤں گا کوشچن نمبر ون دیکھیں ڈیمونسٹریٹ بائی این ایکسپیریمنٹ دیٹ اے مگنیٹک فیلڈ از پروڈیوسڈ اراؤنڈ اے اسٹریٹ کرنٹ کیرئنگ کنڈکٹر اسٹوڈنٹس اگر آپ نے یہ والے کوشچن پریپیئر کر لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ یقین مانیں آپ کے بہت اچھے مارکس آ سکتے ہیں تو اب یہ میں سب سے پہلے میں آپ کو کوشچن بتا دیتا ہوں امپورٹنٹ کوشچن ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو ان کے آنسرز کے بارے میں بھی گائڈ کرتا جاؤں گا تو یہ آپ کو میں یہ نوٹس دکھانے کا مین مطلب مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یار کس طرح آپ نے پیپر میں یہ کوشچن اگر آ جائیں تو اٹمپٹ کرنے ہیں کیونکہ بعض دفعہ پیپر میں کوشچن آ جاتے ہیں جو کہ بک کے بیچ بیچ میں سے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ کوشچن آتے ہیں دیکھیں کوشچن نمبر ٹو state and explain the rule by which the direction of the lines of force of the magnetic field around a current carrying conductor can be determined ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں right hand rule لکھنا ہے میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی question لکھتے ہیں تو سارے ڈائیگرام بنانی ہے ضرور بنانی ہے ٹھیک ہے تو یہ فیڈرل بورڈ ہو گیا پنجاب بورڈ کراچی بورڈ جو جو سٹوڈنٹ نینتھ کلاس کا تو ان کے لیے important ہے اس طرح آپ نے answer کیوں پر heading دینی ہے right hand rule کے ہیڈنگ دیکھ تو پورا رائٹ ہینڈ رول لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس کی ڈائیگرام بنا دینی ہے یہ نیکسٹ کوئیسن کوئیسن نمبر تھری کوئیسن نمبر تھری کیا ہے when a straight current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force state the rule by which the direction of this force can be found out ٹھیک ہے تو مطلب ایک سٹریٹ کرنٹ کیرئنگ کنڈکٹر ہے اگر وہ مگنیٹک فیلڈ میں رکھ دیا جائے تو اس کے اوپر فورسز لگیں گی تو آپ بتائیں وہ کون سا رول ہوگا جس کی مدد سے ہم اس کی فورس کی ڈائریکشن فائنڈ کر سکیں گے تو وہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈیٹرمائننگ در ڈائریکشن آف فورس کیسے ہم ڈیٹرمائن کر سکیں گے در ڈائریکشن آف دا فورس آن دا کرنٹ کیرئنگ وائر ان مگنیٹک فیلڈ کین بی فاؤنڈ بائی یوزنگ فلمنگ لیفٹ ہینڈ رول اسٹیٹڈ ایز تو اس طرح یہ فلمنگ لیفٹ ہینڈ رول کی مدد سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی کنڈکٹر ہم مگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھیں تو فلمنگ لیفٹ ہینڈ رول لگائیں گے فلمنگ لیفٹ ہینڈ رول آپ کو پتا ہونا چاہیے تو سٹوڈنٹس یہ نوٹس آپ سے شیئر کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ یہ یاد بھی کریں گے سٹوڈنٹ آپ نے یہ لازمی یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے میں اتنی محنت سے بناتا ہوں تاکہ آپ یہ یاد بھی کرو اور آپ کے نمبر بھی آئیں اگر آپ یہ بس صرف ویڈیو دیکھیں گے یاد نہیں کریں گے تو کیا فائدہ تو ان کوشنز کو ضرور یاد کرنا تب آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ یاد کریں گے تو فلمنگ لیفٹ ہینڈ رول یہ آپ دیکھ لیں ڈٹمائننگ در ڈائریکشن آف فورس اس طرح نیکسٹ کوشن ہے کوشن نمبر فور ابھی فیلال آپ کوشنز پہ غور کرو آپ نے کوشنز ہو سکے تو کوشنز اپنی کوپی پہ لکھ لیں یہ بہت امپورٹنٹ کوشن ہے سٹوڈنٹس بعد میں میں آپ کو ایک ایسا پروسیجر بھی ایک ایسی ویڈیو بناؤں گا جس میں میں کمپلیٹ نوٹس آپ تک شاید پروائیڈ بھی کر دوں ٹھیک ہے تو پہلے آپ اس چیز پہ فوکس کرو کہ یہ کوشنز میں کیا کیا آپ کو بتا رہا ہوں کوشن نمبر فور سٹیٹ دیٹ اے کرنٹ کیرئنگ کوائل ان اے مگنیٹک فیلڈ ایکسپیرینسز آ ٹارک کیا کہتا ہے کہ سٹیٹ دیٹ کرنٹ کیرئنگ کوائل ان اے مگنیٹک فیلڈ کہ ایک کرنٹ کیرئنگ کوائل ہے جیسے یہ ہے ہمارے پاس ایک کرنٹ کیرئنگ کوائل ان دا مگنیٹک فیلڈ جی یہ بھی مگنیٹ ہے یہ بھی مگنیٹ ہے اس کے اندر ایک کوائل پڑی ہے جس کو ہم نے اٹیچ کیا ہوا ہے بیٹری کے ساتھ تو اس کے اوپر ٹارک لگتا ہے تو یہ کیسے لگتا ہے اس طرح کا اگر پیپر میں کوئیسن آ جائے تو بہت سارے سٹوڈنٹس تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اب کیا کریں تو یہ سمپل سا اس کا آنسر ہے کہ اگر مطلب ہم اس کے اندر رکھ دیں تو اس کے اوپر فورس سے لگیں گے ایک اپ ورڈ فورس ہوتی ہے ایک ڈاؤن ورڈ فورس ایکٹ کرتی ہے تو اس طرح یہ اس کے اندر روٹیشن پیدا ہو جاتی ہے اور فلمنگ لیفٹ ہینڈ رول کی مدد سے ہم وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اس فورس کی ڈائریکشن پہلے میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کوشن نمبر تھری میں جیسے ٹھیک ہے تو یہ کوشن نمبر فائف پہ اب آج ہیں کوشن نمبر فور میں تو ٹارک آپ نے بتانا ہے کوشن نمبر فائف کے ہمارے پاس رائٹ دا کنسٹرکشن اینڈ پرنسپل آف ورکنگ آف ڈی سی موٹر بہت امپورٹنٹ سوال ہے بعض دفعہ پیپر میں آ چکا ہے لانگ میں آتا ہے ہمیشہ لانگ میں یہ کوشن زیادہ تر آتا ہے دیکھیں
कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कंस्ट्रक्शन में आपने सबसे पहले लिखना है इसकी जितनी भी ये कंस्ट्रक्शन है डिटेल से आपने बता देना है कि आशोन इन फिगर जैसे आपने फिगर बनाई हुई सिंपल कॉल प्लेस इन मैग्नेटिक मैग्नेट कैन नॉट रोटेट मोर देन 90 डिग्री द फोर्स इज पुश द पी क्यू साइड ऑफ द कॉल मतलब इस तरह की आपकी बुक में ये आंसर लिखा है ये देखें इस तरह का जैसे ये डायग्राम है बहुत मज़े की डायग्राम है और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस तरह ये ब्रशेज हैं ठीक है अमरचर है रोटेशन है ये आपके मैग्नेट हैं ठीक है तो दरमियान में कॉल पड़ी है तो जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मतलब जब ये बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई होगी और इधर से करंट पास होगा तो इसके अंदर रोटेशन पैदा हो जाएगी आप देखें रोटेशन लिखे हुए इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे कोई भी कॉल पड़ी हूँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो कि सिर्फ लिमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देखते जाएं आपको समझ आती जाएगी इंशाल्लाह एक एक चैप्टर बिल्कुल ए वन क्लियर कराऊंगा हंड्रेड परसेंट ये इस तरह आपने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डी करके उसके बाद आपने इस तरह पॉइंट्स बताने हैं पॉइंट्स में आपने इसके वो लिखने हैं कि ये क्या क्या है ठीक है ये जैसे स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं बहुत दफ़ा पेपर्स में या एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेते हैं कि स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं ठीक है तो ये देखें द कनेक्शन टू कॉल इज मेड थ्रू एन अरेंजमेंट ऑफ ब्रशेस एंड अ रिंग दैट इज स्प्लिट इनटू टू हाउस कॉल्ड अ स्प्लिट रिंग या कम्युनिकेटर ठीक है तो इस तरह से आपने ये याद करना है स्टूडेंट्स कोई मुश्किल नहीं है परेशान ना हो लेकिन यह है कि मेहनत ज़रूर करें तभी नंबर आएंगे अब जैसे ये देखें अमृतसर क्या होता है अर्मचर तो इन अ प्रैक्टिकल इन अ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर द कॉयल इज कॉल्ड द मर्चर इज मेड अप ऑफ मैनी लूप्स माउंटेड ऑन अ शॉफ्ट ठीक है और एक्सेल तो इस तरह की सिंपल सिंपल सी हैं छोटी छोटी डेफिनेशन है ये देखें फील्ड कॉयल ठीक है ये क्या है द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस आइदर बाय परमानेंट मैग्नेट और बाय एन इलेक्ट्रो मैगनेट कार्ड ऑफ फील्ड कॉयल तो ये पिंडी बोर्ड हो गया बाकी जितने बोर्ड हो गए ये शॉर्ट एक एक दो दो लाइन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं तो इन्हें आप जरूर याद करना स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे पूछ सकते हैं कि द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्मिचर कैन बी इंक्रीज बाय तो सॉल्व पूछ सकते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन की मदद से इंक्रीज हो सकता है तो ये चार मेन फैक्टर्स हैं इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑन अ कॉयल इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉयल इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉयल स्टूडेंट्स ये मैं आपको बता रहा हूँ आपने अच्छे से याद करना है ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ बताता रहूँ आप याद ना करो तो फिर आपका नुकसान होगा फिर आपने शिकायत नहीं करनी कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आते तो मैं बता रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करना ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें व्हाट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन बहुत आसान सवाल है डिस्कर... पहले तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है जो बहुत सारे स्टूडेंट याद कर लेते हैं लेकिन जब आगे पूछी जाती है रीजन पूछी जाती है उनके बारे में उन्हें इतना खास नहीं पता होता इसलिए क्वेश्चन पूरा रीड किया करें डिस्क्राइब सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू डेमोस्ट्रेट दैट द चेंजिंग दैट आ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूज एन ई इन अ सर्किट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में आपने बताना है कि क्या होता है ये सारा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बहुत मज़े की डायग्राम है बहुत मेहनत की गई है नोट्स पे ठीक है तो इन ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा वो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आपने ये नोट्स लेने हैं ठीक है थीके? अब भी आप फिलहाल इन क्वेश्चन पर फोकस करो इलेक्ट्रो इंडक्शन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूज करंट इन अ सर्किट बाई अ चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ये आपके सामने ये क्या है इस तरह जब इसको हम रोटेशन कराएंगे इसमें वेरिएशन कराएंगे ठीक है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी ज़्यादा हो जाएंगी कभी कम कभी ज़्यादा कभी ये जहाँ पे इधर है यहाँ पे इसे हम और नज़दीक ले कर गए हैं जब नज़दीक ले गए हैं तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं तो इस तरह ये मतलब इसकी जब वेरिएशन आएगी तो इससे क्या पैदा होगा इंडक्शन होगी करंट की इंडक्शन हो जाएगी एक्सप्लेनेशन में भी वही बता रहे हैं फिर ये एक्टिविटीज़ आप छोड़ दें एक्टिविटीज़ पे आपने परेशान नहीं होना कि सर ने तो यार इतनी इतनी एक्टिविटीज़ बताई इतने लंबे क्वेश्चन बताए हैं ये हम कैसे करेंगे तो आते ही नहीं है तो आप इन एक्टिविटीज़ पे गौर ही ना करें जो जो मैं आपको बता रहा हूँ मेन क्वेश्चन पे गौर करें और जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बता रहा हूँ वो आप देखें ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन स्टेट फ्रेड इज ला हाउ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ ये देखें एट पेजेस पे हम पहुंच गए हैं और टोटल फोर्टीन पेजेस हैं एट पेजेस पे हम पहुंच गए हैं टोटल फोर्टीन पेजेस हैं क
how the direction of induced emf is demonstrated by lenz's law lenz's law se hum kaise demonstrate kar sakte hain faraday's law ko faraday's law ki apne definition likhni hai uske baad emf ka formula likhna hai bahut important formula hai minus n del theta over del t theek hai to is tarah aapne iska proper formula likh dena hai proper definition likh deni hai aur ye is tarah aap likh denge to main गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप ऐसे पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पूरे नंबर एग्जामिनर देगा आपको लेंस ला क्या होता है द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन सर्किट इज ऑलवेज दैट इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट इस तरह लेंस ला आपने लिखना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एट देखें राइट द वर्किंग ऑफ ए जनरेटर हाउ करंट इज प्रोड्यूस फ्राम आ जनरेटर ए जनरेटर के बारे में आपने बताना है पहले आपने बताना है जनरेटर होता क्या है A device which convert the mechanical energy into electrical energy is called a generator. If it produces alternating current, it is called AC generator. ठीक है उसके बाद आपने working and principle की heading देनी है और वो आपने लिख देनी है अब मैं आपको मैं बताऊँ अगर एक एक मैं सवाल डिटेल से आपको समझाने लग जाऊँगा तो ऐसे भी बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जो कि परेशान हो जाते हैं फिर पूरी वीडियो नहीं देखते तो मेरा मकसद यह है कि आप पूरी वीडियो देखें और एक एक चीज़ आपको समझ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको मैं दिखाता हूँ करंट फ्राम जनरेटर तो इस तरह ये ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह करंट फ्राम जनरेटर ऐसे करंट मतलब ये प्रोड्यूस होता है ठीक है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वगैरह अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं टोटल ट्वेल्व क्वेश्चन है चैप्टर नंबर फिफ्टीन में से क्वेश्चन नंबर नाइन पे हम आ गए हैं वर्ड डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म म्यूचुअल इंडक्शन नेम एंड डिफाइन एस अ यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्शन की आपने डेफिनेशन लिखनी है उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है द फिनोमना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन अबरिंग कॉल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन तो इस तरह आपने ये सारी एग्जाम्पल वगैरह बतानी है ठीक है तो ये देखें सेकेंडरी सेकेंडरी कॉल आ गई फिर प्राइमरी कॉल आ गई प्राइमरी मतलब इस तरह म्यूचुअल इंडक्शन में यही होगा तो आगे बढ़ते जाते हैं मैंने और आपके लिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अर्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा उसके बाद इस तरह पूरी बुक के कम्प्लीट कोर्स में आपको बताने लगा हूँ ठीक है तो आपको मिलेंगे कहाँ पे ये मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा गाइड भी कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए ये होम है होम के साथ वीडियोस वीडियोस के साथ प्लेलिस्ट में आपने जाना है ऐसे ही प्ले में जाएंगे यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा टेंथ ये देखें टेंथ क्लास फिज़िक्स कंप्लीट कोर्स ये मैं अपडेट कर रहा हूँ पहले भी मैं पाँच चैप्टर बता चुका हूँ इन ये आज भी बताऊँगा तो आगे भी आपको पता पता चलता जाएगा बी सी पी एम साइंस आपने चैनल ओपन करना है वीडियोज़ के साथ प्ले लिस्ट में जाएंगे ये फोल्डर बना हुआ है इस पर क्लिक करें और तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपने देख लेने हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्या है वाट इज़ द ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इन कनेक्शन विद म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन लिखनी है उसकी वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर की आपने हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने लिख देना है और ये फार्मूला ज़रूर आपने लिखना है अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वी एस ओवर वी पी इज़ इक्वल टू एन एस ओवर एन पी एस सेकेंडरी के लिए और पी प्राइमरी के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है पावर फार्मूला क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बार 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 आपको बता रहा हूँ ये याद करो नंबर तब अच्छे आएंगे क्वेश्चन नंबर अलेवन क्या ब्रीफली राइट अबाउट द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्या होती है उसके बारे में आपने बताना है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट एनी वन अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेट इलेक्ट्रो मैगनेट की एक अप्लीकेशन लिखें तो इलेक्ट्रो मैगनेट की आपने डेफिनेशन वो बता देना होता क्या है और रिले रिले क्या होती है आपने बताना है इन शाला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा चैप्टर नंबर सिक्सटीन के इस तरह सेवनटीन एटीन तमाम चैप्टर्स के अल्लाह तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग हाफिज़